এসকিউএল বেসিকস টিউটোরিয়ালের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে আমরা আমাদের কম্পিউটারে এসকিউএল তথা মাই এসকিউএল ডেভেলপমেন্ট এনवायरमेंट তৈরি করতে পারি তো এই পর্বে আমরা কিভাবে একটা ডেটাবেস তৈরি করতে হয় সেটা দেখব এবং কিছু বেসিকস বিষয় দেখব তো আমি আবার দেখাচ্ছি যে কিভাবে শর্টকাটে আমরা শর্টকাটে না কিভাবে আমরা আমাদের মাই এসকিউএল ডেটাবেস স্টার্ট করব তো প্রত্যেকবার আমি দেখাবো না জাস্ট দ্বিতীয়বারের মত দেখাচ্ছি সো সিএমডি এরপর আমরা মাই প্রথমে পাথ মাই এসকিউএল ইউ রুট পি ওকে এই ছিল আমাদের মাই এসকিউএল এ প্রবেশ করা তো আমরা যদি এখানে শো ডেটা বেসেস যে কোয়েরি ডেটা লিখেছি আমাদের এক্সিস্টিং যে কোয়েরি মানে এক্সিস্টিং যে ডেটাবেস গুলো সেগুলো আমাদেরকে দেখাবে তো এই টিউটোরিয়ালের এই পর্বে আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা একটা ডেটাবেস তৈরি করতে পারি কিন্তু তার আগে আমি আপনাদেরকে কিছু বেসিকস মানে জানাতে চাইবো সো এক্সেলে আমি একটা ডকুমেন্ট খুললাম একটা আমি তৈরি করে নিয়েছি একটা স্প্রেডশিট যেখানে একটা কোম্পানিতে ধরুন আবেদন করেছে এরকম কিছু লোকের একটা তালিকা একটা ডাটা তৈরি করেছি আমি প্রত্যেকের আইডি দেওয়া আছে সিরিয়াল ধরতে পারেন তারপর প্রত্যেকের নাম এরপরে আছে সিটি অর্থাৎ তারা কোন শহরের বাসিন্দা সেটা এরপরে তাদের এক্সপেরিয়েন্স অর্থাৎ তারা আগে কত বছর ধরে কাজ করেছে সেটা এবং আস্কিং স্যালারি অর্থাৎ প্রত্যেকে তাদের পোস্টের জন্য কত করে স্যালারি ডিমান্ড করছে তো আমরা সিম্পলি এটাকে একটা ডেটাবেস বলতে পারি এটা একটা একটা কোম্পানিতে আবেদনকৃত যে এমপ্লয়ি আবেদন মানে এমপ্লয়ি হওয়ার জন্য আবেদন করা যে লোকগুলো তাদের একটা তাদের তথ্য সমূহ এক ডেটাবেস শর্টকাট তো এতক্ষণ কিংবা প্রথম থেকে আমি ডেটাবেস ডেটাবেস বলে যাচ্ছি হোয়াট ইজ এ ডেটাবেস অর্থাৎ ডেটাবেস কি কাকে বলে ডেটাবেস তো জাস্ট একটা সিঙ্গেল লাইন ডেটাবেস ইজ এ কালেকশন অফ ইন্টার রিলেটেড ডাটা ওকে আমি যে লাইনটা বললাম যে ডেটাবেস ইজ এ কালেকশন অফ ইন্টার রিলেটেড ডাটা আমি যদি বলে থাকি যে এই এই টেবলটা হচ্ছে একটা ডেটাবেস এবং সেক্ষেত্রে এই নেমের সাথে সিটি একটা কালে মানে সম্পর্ক আছে যে এই লোকটা এই সিটিতে বসবাস করে আর এই লোকের এক বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে তো একটা সাথে একটা যে রিলেশন একটা সম্পর্ক বিদ্যমান কিন্তু তো আমরা যদি এটাকে একটা ডেটাবেস কল্পনা করি তাহলে বলতে পারি যে মানে এদের একটার সাথে একটার একটা কানেকশন অথবা একটা সম্পর্ক রয়েছে তো ডেটাবেস হচ্ছে বেসিক টার্মিনোলজি গুলোর মধ্যে প্রথমটা এরপরে আসে যে আমাদের ডাটা ডাটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট আর কি ধরে নিতে পারেন যে চিরঙ্গ একটা ডাটা হাসান একটা ডাটা যেমন একটা নাম একটা ডাটা একটা তথ্য জাস্ট এরকম একটা ডাটা আর কি তো যাই হোক এরপরে আছে ডাটাবেসের যে দ্বিতীয় টার্মিনোলজি সেটা হচ্ছে টেবল আমরা এটাকে যদি ডেটাবেস বলে থাকি সেক্ষেত্রে এটাকে না আমরা জাস্ট একটা কোম্পানিকে ডাটাবেস তুলে নিতে পারি আর আমরা পুরো জিনিসটাকে একটা টেবল কল্পনা করতে পারি তো আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে কি এটাকে আমরা ডেটাবেস কল্পনা করতে পারি কিন্তু বাট টাইবল ডাটাবেস মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে যেটা হচ্ছে কি একটা ডেটাবেসের মধ্যে অনেকগুলো টেবল থাকতে পারে তো কিন্তু একটা টেবল নিয়ে কিন্তু একটা ডেটাবেস হতে পারে আমরা জাস্ট এই এই অংশটাকে একটা ডেটাবেস বলতে পারি এটা একটা ডেটাবেস হতে পারে তো আবার এরকম হতে পারে যে আরও একটা তালিকা তৈরি করা আছে যেখানে ওদের ডিটেলস ফুল দেওয়া আছে কিংবা এদের মধ্যে কাকে কাকে নেওয়া হয়েছে সেটা নিয়ে আর একটা টেবল করা হয়েছে এরকম আর কি তো টেবলের জাস্ট নাম হচ্ছে কি ম্যাট্রিক্স উইথ ডাটা অর্থাৎ এগুলো যে প্রত্যেকটা একটা ডাটা আর এটাকে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স কল্পনা করতে পারি ম্যাট্রিক্স যেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ম্যাট্রিক্স তো টেবল হচ্ছে ম্যাট্রিক্স উইথ ডাটা জাস্ট সিম্পল আর কি আর টাইবলের পর আমাদের যে টার্মিনোলজিটা আসে সেটা হচ্ছে যে কলাম আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা টাইবলকে এরকম এরকম করে একটা কলামে মানে ডিভাইড করতে পারি যেমন ধর নেম একটা কলাম সিটি একটা কলাম তারপর এক্সপেরিয়েন্স একটা কলাম আস্কিং স্যালারি একটা কলাম এরপরে হতে পারে যে 
just column or key. I'm just simply to take a uh, better spreadsheet or column vocal parkour is a just column to column or check it on acta at a single uh, related J data uh, field filter under a J data glow thug wish attack at a column below the one city at a column Chitogong city Russia city just a recommend to call our airport it attack a kicker row or thought रो যেমন ধরুন আমি যদি আইডি 1 এর যে রোটা কল্পনা করি সেই ক্ষেত্রে নেম হচ্ছে হাসান হাসান লোকটার নাম তারপর চিরং হচ্ছে লোকটার সিটি এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে লোকটার এক্সপেরিয়েন্স কত এবং স্যালারি হচ্ছে লোকটার স্যালারি কত জাস্ট এটা আর কি তো যাই হোক রো কে কিন্তু আমরা আরো তিনটি নামে মানে বলতে পারি যে রো কে সাধারণত টাপল তারপর আমরা চাইলে এন্ট্রিও বলতে পারি আমরা চাইলে এটাকে রেকর্ড ও বলতে পারি তো আরো কিছু টার্মিনোলজি আছে বেসিক্যালি প্রাইমারি কি ফরেন কি তারপর হচ্ছে রিডান্ডেন্সি জাস্ট ইন্টিগ্রিটি ডেটা ইন্টিগ্রিটি জাস্ট এগুলো আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব বাট বেসিক্যালি একটা ডেটাবেজে টেবিল থাকতে পারে বিভিন্ন টেবিলের মধ্যে কলাম থাকে রো থাকে তারপর জাস্ট এজ সিম্পল এরকম আর কি তো আমরা ঠিক এরকম একটা ডেটাবেজ আমরা তৈরি করব আমরা এই টেবিল মানে এই ডেটাবেসটার নাম দেব একটা ধরুন একটা কোম্পানি আর কোম্পানির আন্ডারে দেব যে অ্যাপ্লাইড এমপ্লয়ি নামে একটা টেবিল ক্রিয়েট করব আর কি পরবর্তীতে তো প্রথমে আমরা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করব এবং ডেটাবেসের পর আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করব যাই হোক আমরা এটাকে মিনিমাইজ করে রাখি এবং আমরা আমাদের কমান্ড প্রম্পট যেটা কমান্ড প্রম্পটে আসলাম এবং আমরা শো ডেটাবেসে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এক্সিস্টিং যে ডেটাবেসগুলো অর্থাৎ ইনফরমেশন স্কিমা তারপর সিডি কল কাস্টমারস জাস্ট এগুলো আর কি যাই হোক কাস্টমারসটা আমি তৈরি করেছিলাম অন্য একটি পারপাসে অন্য একটি টিউটোরিয়ালের পারপাসে তো যাই হোক আমরা এখন একটা নতুন ডেটাবেস ক্রিয়েট করব তো ডেটাবেস ক্রিয়েট করার জন্য আমরা কিছু টার্ম ইউজ করব যে ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কিংবা ডেটা DCL data just ওই যে ব্যাপারগুলা কিছু টার্মিনোলজি আছে যেটা আমি পরবর্তীতে আপনাদেরকে পরবর্তী লেসনে ক্লিয়ার করব অর্থাৎ ব্যাপারটা কি তো আপাতত আমরা জাস্ট ডেটাবেস ক্রিয়েট করব এবং একটা ট্যাবও ক্রিয়েট করব আমাদের এই ট্যাব মানে এই ডেটার জন্য যাই হোক আমরা প্রথমে যদি ডেটাবেস ক্রিয়েট করতে যাই আমাদেরকে জাস্ট ক্রিয়েট যে কিওয়ার্ড সেটা লিখতে হবে এরপর ক্রিয়েট ডেটাবেস चाहले बड़ो हाथ छोटो हाथ लिखते तो बड़ो हाथ लिखी डाटाबेस नाम दीब जस्ट कम्पनी कम्पनी दिए एक सेमिकोलन दीब ए एंटार दीब प्रत्येक सफल कोयरि जो है अर्थात कोयरि जो क्या करें तो कोयरि ओके वन रू एफेक्टेड अर्थात ए रकम एक बार्ता अपनी प्रत्येक बार देखते पाबी जो आप কোয়ারি অর্থাৎ আমরা যেটা লিখলাম এত এখন এই যে কোয়ারিটা যদি সফল হয় তাহলে আপনি এরকম একটা লাইন দেখতে পাবেন তো অর্থাৎ এটা মানে হচ্ছে আমরা একটা টেবিল ডেটাবেস ক্রিয়েট করে ফেলেছি যেটা নাম হচ্ছে কোম্পানি এখন যদি আমরা আমাদের শো ডেটাবেসেস দি তাহলে শো শো ডেটাবেসেস আমার একটু আগে বানানটা ভুল হয়েছিল ভুল হলে কিন্তু আপনি এরকম এরর পাবেন ইউ হ্যাভ অ্যান এরর ইন ইউর এসকিউল সিনট্যাক্স জাস্ট এরকম যাই হোক এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কি ডাটাবেসগুলোর মধ্যে কিন্তু আমার কোম্পানির নামে একটা ডাটাবেস তৈরি হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখন একটা একটা ট্যাবল ক্রিয়েট করব তো ট্যাবল ক্রিয়েটের জন্য একটা সিনট্যাক্স হচ্ছে যে কি ক্রিয়েট ট্যাবল কি হচ্ছে কেমন হচ্ছে এগুলো জাস্ট আমি আপনাকে পরবর্তীতে লেসনে ডিসক্লোজ করব আপাতত জাস্ট সিম্পলি আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করা দেখাচ্ছি এই টিউটোরিয়ালের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে যে বেসিকস বিষয়গুলো বলে দেওয়া আর কি কে টেবলস টেবিল তারপর আমরা নাম দেব अप्लाई এমপ্লয়ি আমি জাস্ট একটা আন্ডারস্কোর ইউজ করলাম এরপর ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি টেবিল ক্রিয়েট করলাম এরপর ব্র্যাকেটের মধ্যে আমার আইডি নেম সিটি এক্সপেরিয়েন্স আস্কিং স্যালারি এগুলো জাস্ট দিব তো এখানে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে আমি আইডি নেব আইডিটা হচ্ছে ইন্টিজার ইন্টিজার তারপর কমা দিয়ে আমি লিখব 
আইডি পড়া আছে আমার নেম নেম হচ্ছে ভারকার ভারচার বলা হয় অ্যাকচুয়ালি 20 ক্যারেক্টার একটা নেম তারপর কমা দিয়ে নেমের পড়া আছে আমাদের সিটি তাও হচ্ছে ভারচার 20 ক্যারেক্টারের তারপর কমা দিয়ে হচ্ছে আমাদের লাস্ট যেটা আছে এক্সপেরিয়েন্স সেটা হচ্ছে ইনটিজার 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 রাখলে আমরা চাইলে অন্য ডেটা টাইপও নিতে পারি আমরা ভবিষ্যতে ডেটা টাইপ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব ইনটিজার এবং তারপর থাকে আমাদের স্যালারি স্যালারিটাও আমরা ইনটিজার দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট শেষ করে এবং আমাদের সেমি কোলন দেব এখন আমরা যদি এন্টার প্রেস করি আপনার মনে হবে যে আমাদের ডেটাবেস এর যে টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে যাবে কিন্তু না এর কারণ হচ্ছে আমরা আমরা কোন ডেটাবেস সিলেক্ট করি নাই এখনো পর্যন্ত আমরা জাস্ট আমাদের জাস্ট কোয়েরি লিখে গেছি যে আমরা জাস্ট আমাদের ডেটাবেসগুলো শো করলাম এরপর আমরা টেবিল ক্রিয়েট করলাম বাট আমাদের কি টেবিল ক্রিয়েট করার আগে আমাদেরকে আমাদের এই টেবিলটা কোন ডেটাবেসের আন্ডার হবে সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে তো এই জন্য আমাদেরকে প্রথমেই আমাদের ওই ডেটাবেসটাকে ইউজ করতে হবে তো আমরা জাস্ট কপি করে ফেলি পুরো লাইনটা कमान प्रम्टर मध्य कपि कर फिली सब ग एप्लाइडी नाम टाइबल डाटाबेसिंग आलोचना कर সবাইকে ধন্যবাদ দেখার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন সবাই